Arkadaşlar merhaba. Tekrar sizlerle yine beraberiz. Ben e, kusura bakmayın öncelikle şunu belirteyim ki işlerimin yoğunluğu nedeniyle çok fazla video belki çekemiyorum ama e, aslında biraz da böyle hani ihtiyaçların çoğalması ile ilgili e, beklentilerim var. E, ne yapmamız gerekiyor? İşte kimler ne istiyor? Ne soruluyor? E, akabinde yardımcı olabilmek için Mesela en çok yoğunlukta yine kontak var. Kontakla ilgili birçok sorularımız var. Kontakta ritim yazma olayı nasıl oluyor? İşte bu perksiyonları nasıl e, projemizin içerisine yerleştirebiliriz? Bunlarla ilgili çok sorularımız var. Ondan sonra işte ses bankalarını nasıl temin edebiliriz? Ben kontak e, kurulum videosunun altında e, koymuştum zaten hem perküsyon seslerini hem de kontakta kullanabileceğiniz seslerin linklerini koymuştum indirebileceğiniz e, silinmemiştir umarım e, şimdi bugün ne yapalım dediğim gibi kontakla bir perküsyon yazma yani işte bendedir, bas tarzıkadır e, sonrasında e, hello, tev bunları yazmaya bir bakalım ve o, onunla beraber bir drums ile birleştirelim bakalım öncelik olarak şöyle bir kontağımızı açalım Tabii ben hala o direkt ses olayını çözemediğim için evet e, şöyle bir bender alayım evet burada üç tane tuşumuz var yani klavyemizin üzerinde e, midi klavyemizin üzerinde üç tane tuşumuz var şurada da göstereyim hemen bir tanesi düm bir tanesi tokat, diğeri de tek. Yani buradan da zaten klavyeden vurduğum zaman da göreceksiniz. Şimdi burada normal bir tane bir şey yazalım hemen. Klavyemizi de açalım. C tuşuna bastığımız zaman Cubase'de klavyemiz aktif hale gelecek. Evet, böyle kısa bir şey yazdık. Şimdi arkadaşlar e, en önemlisi nedir burada perküsyon yazarken? Mesela e, sesler böyle biraz daha böyle dar geliyor çalımlarda. Bunları yapabilmemiz için hani biraz daha geniş tam bir perküsyon sesi almak için öncelik olarak e, bir ritmimizi çalmış olduğumuz şeyi perküsyonu bir kuantize edelim. Onu bir yerine oturtalım. Tabi bu neyle yapıyoruz? Q tuşuna bastığımız zaman direkt kuantize ediyor. Tabi burada şuna dikkat edelim 1.16, 1.32, 1.64, 1.128 1.28 Bunlara da çok dikkat edin yani mesela 1.32 olduğu zaman Bunu biraz daha farklı bir kuantize işlem olacak ee, Yanlış çalmış olduğunuz ritim gelmeyebilir Yani kuantizelere dikkat edin ee, Ondan sonrasında mesela şöyle göstereyim hemen Legato Legato'ya e, nereden geleceğiz hemen şuradan göstereyim size arkadaşlar Midi fonksiyon Legato yaptığımız zaman ritmimiz biraz daha böyle tam bir perküsyon yani bir bender tonunda gelecektir. Hemen dinleyelim. Evet, bu şekilde yazmış olduk. Tekrardan bir bender yazmanıza gerek yok. Ee, hemen bunu buradan duplicate yapın. İkinci bir benderimiz 
oluşmuş oluyor. Ee, diğerlerinde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunu ben daha önce de söylemiştim. Mesela buna hemen bender diye isimlendirelim. Baslar bu kadar da mesela farklı bir çalım yapmayacaksanız hani kalıp halinde gelsin istiyorsanız yine aynı şekilde duplicate yapın ve bu, buradan bas tabukayı seçip hemen değiştirebilirsiniz. Bendirlerimizi panlayalım. Bas tabukamız ortadan gelecek. Bu da bas tabukamız duyduğunuz gibi. Akabinde hemen bir hollow atacağız buraya. Yine duplicate yaptık. Şöyle üst bölümdeki bendirdeki tekleri aşağı bölüme çekip bir de bunları şöyle hemen eşitleyebilirsiniz. Şu bölümden gördüğünüz gibi mesela geri alayım. Şu anda dağınık geliyor. Şöyle eşitleyebilirsiniz. İsterseniz ee, buradan hani kalıpları biraz daha yukarı alabilirsiniz veya dümleri alabilirsiniz. O size kalmış bir şey artık. Evet ikinci hollomuz artık. Bununla beraber bir tane de hemen şuraya bir tek koyalım. Yine ama şunları yaptıktan sonra tabi biz hollo'yu bir seçelim. Seçmemiştik. Hollo'muzu da seçelim. Evet. Şimdi buraya da tef attık. Tefimizi de hemen buradan alıp seçeceğiz. Evet tefimizi de aldık. Şu anda bir perküsyon grubumuz oluşmuş oldu. Evet, hollolarımızı da tam böyle left side olarak yapadık ama tefi biraz böyle bir yüzde 40, 45 gibi hafif sağ yapacağız. Bir dinleyelim. şekilde arkadaş, arkadaşlar perküsyon bizi yazmış olduk. Şimdi buradan bir tane hemen bir davul yazalım bunun altına. Güzel bir davul tonu bulup hemen şuraya bir tane atalım. Buraya da kapattık. Bunu sildik. var. Hemen şöyle bir tane daha yine duplicate yapıp buraya da hayatimizi yazabiliriz. öylesine yazdım. Yani hocam şu davulla hani hayatlar birbirini tutmamış diye yorumlar da gelebilir. Ben öylesine bir yazdım arkadaşlar. Yine hani farklı ton kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben direkt buradan açıyorum. Bir de ton yazalım.
Chrome'da yazdık. Bunu da hemen kullanıcıya veriyoruz. Daha sonrasında bir tane de buraya crash koyabiliriz. <gülüyor> bir tane yazdıktan sonra da ataklarımızın sonlarına birer tane rengaç verebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde e, bir zemin hazırlamış olduk yani artık altyapımızın temeli perküsyonlar ve davullar hazır. Bundan sonra artık e, yapacağınız işin aranjesine bağlı işte ne kullanmak istiyorsunuz gitar, bas gitarlar var efendim söyleyeyim hangi enstrümanları kullanmak istiyorsanız Onlara göre kendini seçip elinizde mevcut olan sesler neyse onları kullanabilirsiniz. Ondan sonra bunları çıktılarını alacaksınız tabi midi olarak bırakmayın. Tek yapmanız gereken şurada sineyleri, kikleri birbirinden ayırabilirsiniz isterseniz. Mesela şöyle hemen göstereyim onu da. Şöyle ben buraya kik yazayım. Şundan bir tane duplicate aldım. Buradan üst tarafta sineyl var. Sineyl'i sildim. Bu da sadece elimde kaldı. Evet şu da Sinair. Buradan da kikleri siliyoruz. Şunu da hemen bir düzenleyelim. Evet. Elimizde kick, Sinair, Hayat, Tam ve Crash var. Bu şekilde bir proje oluşturmuş olduk. Dediğim gibi projenizi artık ritmi nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz o size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar e, bu gerçekten çok sorulan bir soruydu. İşte hocam perküsyon yazmak için ne yapmamız lazım? Elinde loop olmayan veya işte herhangi bir ritmi olmayan arkadaşlar e, sorun yaşıyorlardı, sıkıntı yaşıyorlardı. Kontakla bu işinizi çözebilirsiniz. Kontakla birçok şeyi çöz çözebilirsiniz. Yani elinizde mevcut neler varsa e, birçok şey yapılabilir. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Elimden geldiği kadar daha çok sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yani zaten e, bana ulaşan arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoğunluğumdan dolayı da çok özür diliyorum. E, tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.